Draga braći i sestre, očuli smo reči prvo apostola Pavla kroz poslanicu upućeno Rimljanima, a onda i ovde evanđelje upućeno napisano strane Mateja, upućeno svima nama i onima u budućnosti. Rimljani su tada u to vreme bili ljudi koji su bili grešni i apostol Pavle šalje pismo direktno njima govoreći im upravo o grešnosti, ali i u ovome o pokajanju. Govoreći o vrlinama, ali u isto vreme teši kada kaže za dobrog čoveka bi, se ne, bi neko i dao život, a za grešnog niko. Kada pogledamo u našem okruženju i vidimo oči naše, što kaže ovdje sve to pismo, kako merimo ljude. Prvo ih dobro odmerimo, pogledamo, pa ako je uvažen u društvu, pa ako je poznat, pa ako je imućan, pa ako je moćan, pa sve to onda ćemo mu dati pažnju koju zaslužuje. Ako vidimo nekog, pa ko ne odgovara takvom opisu, mi ćemo se od njega distancirati. Ako bi trebalo život položiti za neko koji je takav prvi, kako sam nabrojio, pa stao bi neko i u red. Iako bi mnogi prijatelji takvih otpali. Ako ikad postanete i imućni, i poznati, i moćni, i ne znam ja kakvi, znajte da će mnogi prijatelji da bi otpali od vas i da će otpasti kroz život kada dođe, što kaže naš narod, stani i pani. To jest provera vere, provera lojalnosti, što upravo kaže apostol Pavle u toj poslanici, govoreći da su iskušenja upravo to. Međutim, za grešnog čoveka niko se ne bi žrtvovao, a Gospod Isus Hristo se žrtvovao za sve nas. I to dok još ne besmo, ne beše smo svesni. Vidite, nismo mi od samog početka našega u crkvi. Nemamo privilegiju kao mala dečica ovde od samog rođenja našeg da nas roditelji dovode u crkvu. Nego smo raznim nevoljama, raznim iskušenjima i raznim životnim okolnostima došli u crkvu. E dok mi još nismo bili svesni, mi smo možda slavili Božić i Vaskrs ne znajući šta to znači. Uzeli slamu, džarali vatru, stavili česticu, izlačili dinar i to nam je bilo sve što je bilo vezano za Božić. Za vas kres jaja su nam najvažnija bila. Postilo se banji dan da bismo se na Božiću umrsili, postilo se veliki petak da bismo se na vas kres umrsili i to je sve što smo mi znali. Kao i mala deca koja rade nešto zato što im je tako rečeno jer su tako videli pa i oni to ponavljaju. Teško onima koji na nivou dece Duhovne dece ostanu ceo život i ne, sazraju, i ne saznaju zašto i šta mi to praznujemo i šta mi to slavimo. Međutim, kada smo ušli u crkvu, kada smo počeli da živimo liturgijski, stvari su počeli da se odvijaju, počeli su da se otvaraju i mi smo počeli da shvatamo. Počeli smo da poznajemo Boga. Poznanje Boga, poznanje života, Poznanje ljudi ne može da počne nigde u svetu osim u liturgiji. To nam kaže apostoli koji su išli za Emaus, gospod bio s njima, nisu ga prepoznali. I on kaže, pa šta vam je, što ste tužni? Šta to tako pričate među vama? Kaže, pa ti si jedini stranac u Jerusalimu, gospodu kaže. Pa ne zna šta se desilo ovih dana. I onda mu sve ispričaše. Međutim, osjetili su nešto, pa su ga pozvali da dođe sa njima do večera. I tek pošto gospod prelomi hleb, oni ga poznaš. U svetom pismu, gde god budete pročitali tu reč poznati, stavite umesto te reči poznati ljubav i otkriće vam se mnogi tajni. Ako imamo naviku da čitamo sveto pismo. Onog trenutka kad prelomiše hleb, oni ga poznaše, oni ga zavoleše. Ne možemo, i u starom zavetu isto tako, ne možemo zavoliti gospoda drugačije, osim ne uzimajući ga u sebe u liturgiji. Kad poznamo njega, onda spoznamo njegovu misiju, 
onda shvatamo zašto je on došao ovde. I da taj Božić nije do te slame, nije do te česnice tog dinara i tog praseta za Božić ili za Vaskrs, da je to sve u stvari ljubavi njegove radi prema nama grešnim. Prema mojim očevima i dedovima i prema našoj deci još uvek nerođenoj i njihovo deci. I onda kada čovjek spozna takvu ljubav, takvog Boga koji nas tako voli, dok još ne bego smo zvesni, onda nema drugog nego da krene za njim. A onda spozna i misiju voleti drugu osobu. I onda se gospod, to je evanđelist Matej, ovim evanđeljem nadovezuje na tu poslanicu apostola Pavla. Kad kaže, priča o očima, a ako je oko tvoje nije zdravo i telo tvoje nije zdravo, znači šta su oči? Što kaže vladika Nikola je ogledalo duše, ali oči su te koje bude želju čoveka. Za nekom ženom, za parama, za moći, za šta god hoće, pohlepne, gladne mu kaže oči. Pa naručiš kad sedneš da jedeš i više nego što možda pojedeš, kaže sine gladne ti oči. E tako su oči mnogi gladne ovoga sveta. I tu nas upozorava sve to pismo koje kaže sve to ne zna bošći hoći. I pare i moći, odelo i sve ostalo. A vi ne budite takvi. Prvo ištite carstvo nebesko. A sve ostalo će vam se pridodati. Ne brinite se šta ćete jesti i šta ćete piti. Jer i ptice i neseju, ne žanju i ne skupaju žitnice svoje a opet se Bog brine o njima i nijedna gladna nije. Niste li vi važni od svih ptica ovoga sveta? Ne brinite se šta ćete obući, jer se i ljiljani obukoš u takve boje u kakve se ni car Solomon u svojoj slavi ne obuče. A to je trava koja danas jeste, sutra nije, i u polje se baca, a nas je gospod za večnost namenio. Niste li vi važni od svih, svog cveća ovoga sveta? Pa zna Bog da je vama to potrebno. Ali prvo, prvo, a onda ćemo drugo. Ne može drugo da bude prvo. Ako je drugo prvo, to će nam se uskratiti i neće nam se dati sve dok stvari ne postavimo na svoje mesto u životu. Jer onaj ko živi za novcem, onaj ko živi za modom, onaj ko živi za tim stvarima, za ovim svetom propadljivim i za tim što moljac možda pojede i rđe možda nagrize, on nikad Boga neće poznati, zato će mu Bog to uskratiti. A onome koje ne uskrati, taj služi mamonu. I on je odsečan od Boga i nažalost kojem gospodaru služimo, s njim ćemo i biti u večnosti. I ovde se kaže, ne možete služiti Bogu i mamonu, dva gospodara niko ne služi. Ili jednog voliš, jednog mrziš, ili jednog mrziš, drugog voliš. Mamon je duh materializma koji u ovom svetu toliko preovladava budeći gordost kod ljudi ja, meni je potrebno šta ja? kad ja postojim pa ajde sad da ti se da ceo svet ajde ljudi ne stanite i dajte mi ceo svet da imam i šta ćeš ti sad pa bio Adam u takvom svetu bio u raju čoveč prvo stvorenom sa Bogom tu i bio nesrećan, nije imao drugog a drugi ima svoju slobodnu volju i eto nama veselja ceo život. Briga, ceo život iskušenja, jer drugi neće kako ja hoću, nego ono će kako ono će, a ma ne moj. E pa isto tako i mi hoćemo kako mi hoćemo, ne kako Bog hoće. A se nekada desi da se nebo i zemlja podudare u istoj misli, pa onda i se naša volja i Bože volja poklope i tu nastaju najlepše moguće priče ovoga svega. I tu se kupuje carstvo Božije. Gospod nas je namenio za večnost, ali jedni sa drugima. I ako ne možemo živjeti jedni sa drugima ovde, u ovome svetu, sad, ovakvi kakvi smo, nećemo moći ni carstvo Božijem. Liturgija je izvor. Iz crkve, iz liturgije, teče duh sveti. Mi znamo o ocu, čitali smo dosta o njemu, ceo stari zavet je o njemu. Znamo o sinu, sin je o novi zavet, rođenje njegovo, o duhu svetome malo se zna. A duh sveti je ovo, 
Duh sveti je u liturgiji i nije van liturgije. I ne može postati van liturgije osim kroz one koji su u liturgiji. Ovdje se prima duh sveti, ovdje počiva duh sveti, ovdje je izvor duha sveta. I kada dolazimo na izvor, da se napojimo njegovih energija, njegove blagodati, a to je vera, ljubav, nada. Onda, kad napunimo čuture svoje, mehove, onda idemo u sve da napojimo ove koji su žedni, ove koji, koji su pustini svetovnoj. Koga ćemo mi da napojimo? Kad i sami došli smo ovdje, stojimo fizički, duhom ko zna gde smo, misli ko zna gde smo. U liturgiji nismo, liturgija nije u nama. Izađemo iz crkve tužni, žalosni, nesrećni. I šta ćemo mi u ovom svetu da damo? Pa hrišćani dođu u crkvu, pa budu u crkvu, pa idu, kažu redovno oni u crkvu. A odu u svet, krenu da govaraju, krenu da psuju, krenu da kunu. Krenu da propovedaju nešto sa svim drugo. I onda te čovek, onaj tamo, ne zna Božet, pita. Čoveče, ti ideš u crkvu, bre, kako to ponašaš? Znači, ti postaješ odraz Boži i ako tebe čovjek Boga ne može da vidi, pogotovo taj koji nije u liturgiji, on ne može da vidi Boga. On vidi nas. I kroz nas poznaje Boga. Prvo sveštenike, episkope naravno na prvom mestu, ali svešteno služitelje. Pa onda i vas, vi ste kršteni, vi imate duha svetoga. I vi ste propovednici Boži, primi ste duha svetoga. Pa zašto ste ga primili, šta mislite? Da sedite kući i se molite i da, da mislite da ćete se spasiti. Ne bre, primili ste duha svetoga da idete u sveti da propovedate. Ne rečima, možda niste završili teologiju, niste završili, ne znate baš još toliko, ali delima bre. A naši stari nisu to znali, ali znali su. Oni su propovedali delima. Oni su znali i sine, ote to prokleto. Ko ja mu drugom kopa samo nju upada i tako dalje, tako bliže. Veoma jednostavne evanđelske priče svedene u narodne poruke koje su se nama urezale u glavu. Zato kada smo već došli ovdje, braći i sestre, da se napojimo duha svetoga, neka tako bude. Otvorite srca vaše. Otvorite usta vaša. Pevajte. Zato ste došli ovdje. Pojite Bogu našemu. Pojite. Pojite carevi našemu. Pojite. Neka nas gospod očisti od strasti. A svega ono što nas muči. Ne sekirajte se za materializam. Pustite to Bogu. Da se mi brinemo za carstvo nebesko. A daće nam se, kako kaže ovdje, pridodaće vam se. Zna Bog šta je vama potrebno. Ali kao što rekao, da stavimo prioritet u životu. Gospod Bog, spasenje naše, naše, ne moje, nego naše, pa onda sve ostalo. Jer jedan domaćin, jedan čovek, jedan muž, ima ulogu da spase svoju ženu. Jedan roditelj ima ulogu da spase pored žene i svoju decu. Jedan sin ima ulogu da sa svojim roditeljima bude tamo u carstvu Božijem. I kako da mi imamo odmora? I kako da se ne molimo u životu? I kako da nemamo problema? Zato što kažem opet, moj otac razmišlja kako on hoće, moja žena kako ona hoće, moja deca kako ona hoće, pa se ja nerviram, pa vičem, a Bog kaže, eto ti tako, sad, sad znaš kako je meni. A ja pojma nisam imao kako mu je, dok ja nisam dobio decu, pa sad se nervio, pa dođem ko Boga, pa zažem, ej bre, ovaj moj neće ništa me slušati, ja mu pričam jedno, on radi drugo, kaže, jeli, a kad si ti bio mali, sad si ti radio? A ja kad sam ti pričao, e, onda tek shvatamo, a to je ono što apostol Pavle kaže, da iskustvo rađe nadu. Ako sam ja kao takav, sad ovde, gde sam, a onda će možda i moja deca. A laj da budem uporan. A onda dođeš kod svojih roditelja pa i pitaš, jeli kako si ti majko ili oče mene dovela da dođem ja ovdje? Šta si ti to radilo u tom vaspitanju? I onda razmišljaš, i onda se sećaš, i onda promišljaš. Teško onome ko ne popravi greške svojih roditelja ili ko ponovi, koji ponovi greške svojih roditelja na deci svojih. Neka bi nas Gospod sve uslišio u svim našim molitvama i u svim našim željama od kojih prva neka bude carstvo Božje sa svima nama. Hristos vaskrse. Amen.